Hari ini Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan legislatif 2019. Puluhan perkara dari sembilan provinsi akan diperiksa di hari terakhir sidang pendahuluan. Rekan Soza Hutapea di Mahkamah Konstitusi punya informasinya. Soza, berapa jumlah perkara yang disidangkan hari ini? Dede, untuk hari ini tanggal 12 Juli 2019, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar tahapan sidang pendahuluan untuk 59 perkara dalam uh, Pilek 2019. Untuk rinciannya, ini ada 53 terkait sengketa partai politik, 4 sengketa perseorangan, dan 1 sengketa terkait di tingkat DPD. Dan Dede, ini merupakan hari terakhir dari rangkaian ataupun tahapan sidang pendahuluan Pilek 2019. Dan jumlah perkaranya pun terhitung lebih sedikit jika dibandingkan 3 hari lalu saat sidang tahapan pendahuluan ini sudah dimulai. Di mana di pada hari pertama dan kedua ini ada sebanyak 64 perkara dan hari ketiga ada sebanyak 73 perkara dan hari ini 59 perkara artinya total sudah ada 260 perkara yang sidang disidangkan di tahapan sidang pendahuluan dan memang dari 200, 260 perkara ini 250 diantaranya merupakan yang diajukan dari caleg dan juga partai politik di tingkat DPR dan juga DPRD dan 10 sisanya ini di tingkat DPD dan tadi memang pelaksanaan dari sidang tahapan pendahuluan di MK ini dilakukan dengan mekanisme 3 panel di mana masing-masing panel ini terdiri dari susunan hakim yang berasal dari lembaga pengusul yang berbeda. Untuk hakim ketuanya, di panel pertama ini diketuai oleh Anwar Usman, di panel kedua ada Aswanto, dan di panel ketiga ada Idewa Gede Palguna. Adapun sidang tahap pendahuluan ini digunakan untuk mempertimbangkan apakah sengketa terkait pemilihan legislatif ini dapat dilanjutkan untuk melakukan tahapan pemeriksaan persidangan pada tanggal 15 hingga tanggal 30 Juni nanti dengan mempertimbangkan daftar permohonan dan juga daftar alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Dede. Lalu Soza sudah berapa provinsi yang selesai disidangkan hingga saat ini? Dede sampai dengan pukul 11 lewat 15 waktu Indonesia Barat, ini sudah ada tiga provinsi yang selesai disidangkan dalam tahapan sidang pendahuluan. Pada panel pertama ini ada provinsi Jambi yang tercatat ada tujuh pemohon partai dan tadi selesai pada pukul 9 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada panel kedua ini ada provinsi Sumatera Selatan, tercatat ada sebanyak 12 pemohon partai dan selesai pada pukul 11 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Lalu pada panel ketiga ini ada provinsi Kalimantan Barat, tercatat ada tujuh pemohon partai dan selesai pada pukul 11 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia Barat. Dan sudah deh sebentar lagi ini sidang pendahuluan akan kembali dilanjutkan di mana jadwal yang akan diterima pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ini akan dimulai dengan uh, dua provinsi yakni provinsi Kalimantan Tengah dan juga Bali dilangsungkan pada panel kedua. Kenapa dua provinsi ini digabung? Karena memang melihat bahwa untuk provinsi Bali ini jumlah perkara ataupun sengketa yang didaftarkan hanya sedikit oleh karena itu digabungkan agar uh, lebih efisiensi secara waktu. Lalu untuk pukul 14 waktu Indonesia Barat ini ada dua perkara yakni dari provinsi Bangka Belitung dan juga NTB masing-masing di panel 1 dan juga di panel 3 jadi yang perlu dicatat bahwa memang mekanisme pelaksanaan sidang di mahkamah konstitusi ini dilangsungkan secara membagi ke dalam 3 panel namun ini hanya akan berlangsung dalam tahapan sidang pendahuluan sidang pemeriksaan saksi dan juga alat bukti dan nantinya pada saat pengucapan putusan akan dilakukan secara bersama-sama oleh ke 9 hakim mahkamah konstitusi pada tanggal ataupun yang diagendakan ini akan dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2019 setelah selebihnya setelah sebelumnya mahkamah konstitusi melangsung kan rapat pemusyawaratan hakim. Untuk sementara Dade. Soza Hutapea melaporkan langsung dari Gedung MK di Jakarta.